அன்னையர்களே நம்ம இப்போ வந்து சங்கரி கிச்சன் இருக்குல்ல எப்படி வந்து கூட்டாஞ்சோர் செய்ய போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சேனலுக்குள்ளே போவோம் வாங்க கூட்டாஞ்சோருக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் அரை டம்ளர் ஒன்றரை டம்ளர் அரைச்சி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு அரை டம்ளர் துவரம் பருப்பு துவரம் பருப்பு அப்புறம் முருங்கைக்காய் ஒரு நாஞ்சு அஞ்சு உண்டு முருங்கைக்காய் வாழைக்காய் அப்புறம் சவுச்சவு மாங்காய் கேரட்டு கேரட்டு ஒரு நாலு கேரட்டு ஒரு நாலு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் தேவையான பொருட்கள் இதில் வந்து முருங்கிக்கீரையும் வெள்ளை போடு முருங்கிக்கீரையும் அப்புறம் மிளகாய் இந்த மூணும் வதக்கி வச்சுருக்கேன் கடைசியில் போடுறது மிளகாத்தலையும் சீரகம் வெள்ளை போடு இந்த மூணையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி போடணும் அரைச்சி வடிக்க போகிறப்போ இந்த வெங்காயத்தை போட்டு வடிச்சிடணும் இந்த தேங்காய் இந்த தேங்காய் வெள்ளை போடு மிளகாத்தல் சீரகம் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் இந்த அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டம்ளர் புளி கரைச்சி தண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ தின்னும் போது கடைசியில் இறக்கும் போது இந்த பூவை போட்டு வெள்ளை தேங்காய் பூவும் போட்டு கொஞ்சம் காயம் போட்டு கடு உந்த மாதிரி போட்டு தாளித்து இறக்கிடணும் இதை இறக்க போகும்போது இந்த இதை போடணும் ஒன்று தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் குக்கரில் அரிஞ்சு தம்பிடாத தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அப்புறம் அரிசியும் பருப்பையும் தண்ணி சொட வைக்க போதான் மிளகாத்தல் சீரகம் வெள்ளைப்பூடு வெங்காயம் இந்த அரைச்சாச்சு வெள்ளைப்பூடு சீரகம் தேங்காய் மிளகாத்தல் வலிக்க போகும்போது ரெண்டு வெங்காயம் போட்டு வலிச்சு இந்த அதை வச்சுருக்கேன் இந்த புளி ஒரு ஒரு டம்ளர் அந்த டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட கலந்துருவேன் தேங்காய் வெள்ளைப்பூடு மிளகாத்தல் சீரகம் வெங்காயம் எல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் போடுவோம் இப்போல்லாம் பருப்பு வேக அனுப்பிடுவோம் தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் வச்சு பாருங்க அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணியோட சேர்த்து ஆறு டம்ளரு அரிசி போடுறேன் ரெண்டு டம்ளர் ஆகுது ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி அரை டம்ளர் பருப்பு இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் அஞ்சு கலச்சு போடணும் அந்த கொஞ்சம் பிறகு கேரட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் எல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் இது சவுச்சு சவுச்சு போடணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் போடுவேன் அதனால் போட்டுருக்கேன் வேண்டாம்னா நிப்பாட்டிக்கலாம் சவுச்சுவை மாங்காய் நல்ல பெரிய மாங்காயில் அரை மாங்காய் போட்டிருக்கேன் இது புளிப்பு ரொம்ப இருக்காது எங்கள் வீட்டில் உள்ள காய் புளிப்பு இருக்காது அதனால் அரை மாங்காய் போட்டிருக்கேன் புளிச்ச மாங்காய்னா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அப்புறம் இது வாழைக்காய் வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு பீன்ஸு முருங்கைக்காய் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிண்டிட்டு அடி விட்டால் நல்லா கிண்டணும் நல்லா கிண்டணும் என்ன நல்லா கிண்டிட்டு இந்த மசாலா எல்லாம் எண்ணெய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தேங்காய் சீரகம் மிளகாத்தல் வெள்ளைப்பூடு நாலு வெங்காயம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த அரைச்ச கலவையை வந்து இதில் ஊற்றுங்க 
இது ஒரு தமிழார் மொத்தம் ஆறு தமிழார் ஆச்சு மூன்றரை தமிழ் ரெண்டு தமிழார் தமிழ் அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் ஆறு தமிழர் தண்ணி பிடித்தண்ணியோடு சேர்த்து ஆறு தமிழர் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க உப்பு தேவையான அளவு உப்பு காலில் என்ன அப்புறம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இதில் முருங்கைக்கீரை இன்னும் கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை போடலாம் குறையா தான் இருந்தது அதனால் முருங்கைக்கீரை நாலு மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் மூணும் நல்லா வதக்கி இதில் போட்டிருக்கேன் கடைசியில் இறக்கும் போது கடவுள் மருத்து அரைச்சா போதும் கொஞ்சம் வேகணும்னா எல்லாம் நல்லா வேகட்டும் மஞ்சள் பொடி போட்டாச்சு உப்பு தொப்பு தண்ணியிலே இது புளி தண்ணியிலே மஞ்சள் பொடி போட்டாச்சு ஸ்ட்ரீம் வரவும் ஸ்ட்ரீம் வந்தாச்சு அந்த விசில போடுறேன் குக்கர் திறக்குமா குக்கர் திறத்த பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சூப்பராக இருக்கேன் நல்லா ஒன்று போல பக்கம் உங்களுக்கு தெரியாட்டும் எங்கள் வீட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நான் நிறையா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருந்தால் அதுக்கு தக்கு எல்லாமே குறைச்சிக்கோங்க அதான் காய்கறியில் அந்த காய்கறி கண்டிப்பாக போடணும் கொஞ்சம் குறையா குறையா போடுங்க நாலு கேரட்டை ஒரு கேரட்டை ஆக்கிக்கோங்க கத்திரிக்காயோ ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு வாழைக்காய் இப்படி காய்கறியில் மொத்தம் குறைச்சிக்கிட்டேனா போதும் சூப்பராக வந்துடும் முருங்கைக்கீரை கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி இவ்வளோ தான் இருந்தது மரத்தில் எட்ட மாட்டேன்ட்டு இருக்குது இல்லை எங்கள் வீட்டில் உள்ள முருங்கை காய் தான் மாங்காய் எங்கள் வீட்டில் உள்ள மாங்காய் தான் அதனால் முருங்கை மரம் எட்டலை அதனால் உடனே நீங்கள் வந்து முருங்கைக்கீரை கூட கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்கி போட்டேன்னா சூப் இதை விட சூப்பராக இருக்கும் முருங்கைக்கீரை கம்மியாக இருக்கேன்னு எனக்கு ஒரு காலம் வரும் ரெண்டு விசில் வச்சு தான் இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு விசில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு நிமிஷம் தான் சிம்மில் இருந்தது அப்படியே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு கரெக்டாக ரெண்டு விசில் தான் அதுக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சிடும் இது கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்குது இதை மட்டும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஊற்றணும் இந்த மாதிரி தான் நல்லா தான் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க என்ன சாமா ஜாதா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த தேங்காய் பூ கடை வச்சுருக்கிற கொஞ்சம் அரைச்சிருக்கோம் இதோட கொஞ்சம் தேங்காய் பூ போட்டால் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நல்லா தேங்காய் பூ போடணும் தேங்காய் போட்டு கண்டு உளுந்த பருப்பு கடு கடு உளுந்த பருப்பு போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை போட்டுக்க கருவுளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில காயம் இது மூணும் போட்டு வேண்டாம் ரெண்டு மிளகாத்தில் கிள்ளி போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் பரப்பு ஆயிரம் கொண்டாது ரெண்டு மிளகாத்தில் கிள்ளி போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் ரெண்டு மிளகாத்தில் கிள்ளி போடுது கடைசியில் ரெண்டு மிளகாத்தல் மிளகாத்தல் கிள்ளி போட்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தல் வாசம் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் மிளகாத்தல் கிள்ளி போட்டு சாப்பிட்டு அப்படின்ட்டு ரெண்டு மிளகாத்தல் மிளகாத்தல் மட்டும் போட்டுக்கேன் அப்புறம் லாஸ்ட்டில் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றினே வச்சுக்கோங்க கம்ம கம்மன் மனக்கு திருப்பி தனியாக நெய் ஊற்ற வேண்டாம் நீங்கள் இப்போவுமே ஒரு ரெண்டு 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 ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க அதோடு சேர்ந்து ரெண்டு ஸ்பூனு சூப்பராக இருக்கு எனக்கே இங்கே வாசம் நல்லா வருது அப்பா எழுதி முடிக்கணும்
நீங்கள் சாப்பிடுறீங்களா என் மகனை முதல்ல சாப்பிட்டு சொல்லட்டும் சாப்பிடுவாரு என் மகன்கிட்ட கொடுக்க சாப்பிட்டு சொல்லு எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி அம்மா அம்மா கதை இருக்குது அம்மா அதுக்கு தான் டைம் அன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு அன்னை இருந்தேனம்மா அன்னை இருந்ததுக்கு உனக்கு நான் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அன்னை போட்டு கொடுத்துருக்கேன் வத்தல் பிரமாதமாக இருக்கு நெய் ஊற்றுட்டுமா கண்டா கொஞ்சம் நெய் ஊற்றுது நல்லா சாப்பிடு எப்படி இருக்குங்க நல்லா இருக்கு பிரமாதமாக இருக்கா ம் நல்லா இருக்கா ம் எல்லா காயும் நல்லா வந்துருக்கு வத்தல் நல்லா புரிஞ்சிருக்கு அப்பளம் கேக்குறதுக்கு இந்த தயிர் சம்பல் வச்சு அதை